హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు వచ్చేసినప్పటికీ ఏపీ ఈసెట్ రిలేటెడ్గా ఈసీఈ కోర్ సిలబస్ అనాలిసిస్ నేను చేస్తాను కాబట్టి ఎవరన్నా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఫీ అంత ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రిలేటెడ్ అయినా మీరు మన డిస్క్రిప్షన్లోని నేను లింక్స్ పెడతాను యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఎందుకంటే మీకు క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్క పాయింట్లోనే నేను హెల్ప్ చేస్తాను కౌన్సిలింగ్ వరకు కూడా మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ప్రతి దానికి తెలుస్తుంది ఓకే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఓకే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు ఈ వీడియో అయితే మాత్రం ఎస్పెషల్లీ ఈసీఈ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కోర్ అనాలిసిస్ బ్రాంచెస్ కూడా నేను చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను తర్వాత చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎవరికన్నా కూడా ఇది ఈసీ అనే కదా ఎవరికన్నా కూడా ఎంపీసీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇంకొక హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎవరు రిలేటెడ్ కోర్ ఆలుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ రిలేటెడ్ ఈసీఈ కోర్ అనాలిసిస్ నేను చెప్తాను టోటల్గా ఈసీఈ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో టోటల్ త్రీ ఇయర్స్లో చదివిన మొత్తం డిప్లొమా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఈసీఈ రిలేటెడ్ కోర్స్ సిలబస్ ఏదైతే ఈ సెట్కి ఉన్నదో అందులో అయితే ఉంటుంది అర్థమైందా ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న ఈ సెట్ ఎవరైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాయబోతున్నారో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో రాబోతున్నారో ఇప్పుడు చెప్పే సిలబస్ ఈసీఈకి సిమిలరే ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు సీ ట్వంటీ సిలబస్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి అందరికీ కూడా సేమే ఉంటుంది సిలబస్ ఎక్కడ చేంజ్ అయితే ఉండదు మాడిఫికేషన్స్ అయితే ఏం చెయ్యరు ఎప్పుడు అలాగే ఉంచుతారు వాళ్ళు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి సో మీకేంటి అంటే నెక్స్ట్ హియర్ ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అది నేను చెప్తా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అని ఒక సబ్జెక్టు సర్క్యూట్ థియరీ ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెస్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ప్రతి ఒక్కటి నేను డీకోడ్ చేస్తా ఎక్కడ మీకు సబ్జెక్టులు కొన్ని లేనట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా కానీ అవి ఉన్నవే అంటే పేర్లు మారుస్తాడు అండ్ ఆ ఉన్న సబ్జెక్టుల్లో కొన్ని యాడ్ చేస్తాడు ఎలా అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ నుండి వద్దాం సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఏదైతే మీకు ఎందో ఈ పీడిఎఫ్ మీరు నేను ఈ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలేటెడ్గా నేను లింక్ ఇస్తాను ఏపీఈసీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లింక్ ఉంటుంది సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆ లింక్ ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఇది చూసారు కదా మొత్తం సెమీ కండక్టర్ డైవర్ట్స్ అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీకు ఈడిపిఎస్ ఈసీపిఎస్ అని ఉంటుంది కదా ఎలక్ట్రానిక్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ పవర్ సప్లైస్ ఆర్ఎల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ పవర్ సప్లైస్ రెండు ఒకటే సబ్జెక్టు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్టు ప్లస్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ వన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ఆర్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటారు ఓకే సో టోటల్గా ఈడీసీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మూడు సబ్జెక్టులు కలిపి సిలబస్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్లోనే ఉంటుంది లైక్ బేసింగ్ ఫ్రమ్ సెమీ కండక్టర్ డయాడ్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫెట్స్ అండ్ అలానే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో యాంప్లిఫయర్స్ పవర్ యాంప్లిఫయర్స్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫయర్స్ అండ్ అందులో కూడా మళ్ళీ ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్స్ ఆసిలేటర్స్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ యూజింగ్ అవన్నీ కూడా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్లోనే ఉంటాయి ఓకే ఆ మూడు సబ్జెక్టులు చదివితేనే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరు అండ్ నా ఉద్దేశం అదేమైనా ఉద్దేశం కాదు సిలబస్ కూడా అదే ఉంది అది ఫస్ట్ పాయింట్ దీనికి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో కూడా చెప్తాను లాస్ట్లో సర్క్యూట్ థీరీ సర్క్యూట్ థీరీ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ థీరీ ఆర్ ఎల్స్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మీ థర్డ్ సెమిస్టర్లోని సబ్జెక్ట్ ఇది నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ విచ్ ఈస్ ది మీ అందరికీ తెలుసు నేను చెప్పక్కర్లేదు టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని మీరు ఫీల్ అవుతారు అండ్ అది కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈజీగా వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ అది టఫ్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా అది నేను చెప్తున్నాను ఓకే సర్క్యూట్ థీరీ సో సర్క్యూట్ థీరీ అంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సో కాబట్టి ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఎలా చదవాలి అనేది నేను డెడికేటెడ్గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేసి మీకు ఒక వీడియో నేను యూట్యూబ్లో ఫర్దర్గా నేను రిలీజ్ చేస
ఆ తర్వాత ఇంకా ప్రోప్స్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే అవన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఓకే ఎఫ్ అండ్ పవర్ మీటర్స్ అవన్నీ వస్తాయి అండ్ ఆడియో అండ్ వీడియో సిస్టమ్స్ అంటే యూనిట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అనుకుందాం కన్జ్యూమర్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే స్టీరియో స్పీకర్స్ స్టీరియో సిస్టమ్ లౌడ్ స్పీకర్స్ అండ్ హార్న్ స్పీకర్స్ చాలా ఉంటాయి కదా మనకి అండ్ అలానే ఇయర్ ఫోన్స్ అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి తర్వాత హెచ్డీ టీవీ స్మార్ట్ టీవీ డిటిహెచ్ అది మీద అవన్నీ కూడా ఇందులోకి మీకు అయితే వస్తాయి ఆడియో అండ్ వీడియో సిస్టమ్లోకి ఇది థర్డ్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఈ సెట్ సిలబస్లో అండ్ ఇంకొకటి ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పవర్ లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది కదా ఎస్సీఆర్ ట్రయాక్ జీటీఓ ఎస్సీఆర్ డయాక్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఇందులోనే మీకు ఇన్వర్టర్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎంపిఎస్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి కదా ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ లూప్ క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ ఈ లెసన్కి వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ సెట్లో మనం ఎందుకంటే పదిహేను మార్కులు వస్తే పదిహేను బిట్లు వస్తే చెప్తాను ప్రతి దానికి బిట్ యావరేజ్ కూడా సిలబస్ పెద్దది అండ్ ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే టోటల్గా మీ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంతా మీకు గుర్తు రావాలి ఏడీసీ ఓకే థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్ మొత్తం చూసుకోండి అండ్ ఈ ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా చదవాలి అనేది నేను చాలా డీటెయిల్గా ఇంకో వీడియో చేస్తా అందుకే ప్రతి ఒక్క దానికి నేను వీడియో చేసి పెడతాను యూ ప్లీజ్ షుడ్ ఫాలో ఎవ్రీ వన్ నేను అన్నలే బయట చెప్తున్నాను ఓకేనా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది రెండు సబ్జెక్టులకి మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన సబ్జెక్టు ఇలా పేరు రాసాడు ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ చదువు ఉంటారు కదా ఆ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఆప్టికల్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ చదువు ఉంటారు కదా అది సో మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ ప్లస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ కలిపితే ఈ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ సిలబస్ రెండు చదువుకోవాలి హ్యాపీగా అంతా చదవక్కర్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏదైతే సిలబస్ మెన్షన్ చేస్తారో దాని వరకు చదువుకుంటే ఇట్స్ ఇనఫ్ ఓకే అండ్ చాలా పెద్ద సిలబస్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఉందో చాలా అంటే చాలా పెద్ద సిలబస్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది కాదు ఇదే అనుకుందాం వన్ ఆఫ్ ది ఈజీ ఎస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈ సెట్ పరంగా చూస్తే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరినైనా అడగండి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోని ఈ సెట్ పది బిట్లు ఇస్తే ఎవరైతే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రతి ఒక్క మూలన డిజిటల్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేస్తారో వాళ్ళకి పదికి పది లేదా పదికి తొమ్మిది అన్నా కూడా పడతాయి ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది సబ్జెక్టు ఈజీగా ఇస్తాడు పేపర్ ఎక్కడ కూడా కష్టంగా ఇచ్చినట్టు పెద్దగా లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా ప్రతిదీ టచ్ చేయాలి మనం అంటే ఏదో ఒకటి వదిలేయడం కాదు ప్రతి పాయింట్ టచ్ చేస్తేనే వస్తుంది కానీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇందులో అని ప్రతి పాయింట్ టచ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ టచ్ చేయలేని ఎక్కడో మనకైతే మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు అది మీద ఏదో మూలన మనం ఏదో టచ్ చేయం అంటే ఆ చదవం అందులో నుంచి ఇస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు చదివారు అంటే మాత్రం మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెస్ నన్ను అడిగితే మైక్రో ప్రాసెసర్స్ పెద్దగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కలిపి మీకు ఒకటే సిలబస్ ఇందులోని కానీ మైక్రో కంట్రోలర్స్ నుండే మీకు హెవీ వెయిటేజ్ ఉంటుంది మైక్రో ప్రాసెసర్ కాకుండా ఈ ఈ సెట్లో చూసుకుంటే మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్కి హెవీ వెయిటేజ్ ఉంది మైక్రో ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెస్ కలిపి పది బిట్లు అడుగుతాడమ్మా ఆ పది బిట్లలోని మీకు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ బిట్స్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి ఒక త్రీ బిట్సే మైక్రో ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మైక్రో ప్రాసెస్ నాలుగైదు కూడా అడగచ్చు కానీ హెవీ ఛాన్సెస్ మాత్రం మైక్రో కంట్రోలర్స్కి ఎక్కువ ఇవ్వండి అండ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏమీ లేదు అండ్ ఇక్కడ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ ఎంపీఎంసీ ఏదైతే ఉందో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లోని మైక్రో కంట్రోలర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది మీ సబ్జెక్ట్స్లో డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఈ విషయానికి వస్తే డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ అని ఐ రిమెంబర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మీకు ఉంటుంది కదా అందులోని
ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లేయర్కి కొన్ని సర్టెన్ ప్రోటోకాల్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎంటిపి అంటారు మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఎఫ్టిపి అంటారు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం అండ్ అలానే డేటా లింక్ లేయర్లో చూసుకుంటే ఒకటి ఆ తర్వాత టీసీపీ యూడిపి ఇలా ప్రోటోకాల్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి తర్వాత ప్యాకెట్ స్విచ్డ్ తర్వాత సర్క్యూట్ స్విచ్డ్ వర్చువల్ డేటాగ్రామ్స్ చాలా మనకైతే కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అవన్నీ చదివితేనే ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ ఏదైతే ఈ కా కంప్లీట్ ఇది ఉందో దాని మీద అటెంప్ట్ చేయగలరు అర్థమైందా సో దట్స్ ఇట్ నేను ఈసీ వాళ్ళకైతే మాత్రం పక్కా చెప్తున్నాను మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే తీసుకొస్తాను ఈ ఈ సెట్ రిలేటెడ్ అయితే ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ అండ్ ఫాలో మీ ఓకే దట్స్ ఇట్ ఐ కెన్ సే అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది సిలబస్ డిస్కషన్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసినప్పటికి వేటేజ్ ఈడీసీ నుండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నుండి టెన్ మార్క్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మెసరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుండి లెవెన్ మార్క్స్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి టెన్ మార్క్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ నుండి ఫిఫ్టీన్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ నుండి పది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి పది ఎంపి అండ్ ఎంసీ నుండి పన్నెండు డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ నుండి ఏడు అర్థమైందా సో ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి బిట్స్ మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగానే ఆ పదిహేనే ఇవ్వాలని లేదు పద్నాలుగు ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎంపి ఎంసీ ఉంది పన్నెండు అని రాశాడు అని ఇవ్వకపోవచ్చు పదకొండే ఇవ్వచ్చు ఈడీసీ ఉంది పదిహేను అని రాశాడు పదిహేడు ఇవ్వచ్చు అంటే చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అంతేగాని ఈడీసీ పదిహేను అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి వేటేజ్లో ముప్పై ఎడగడు అర్థమైందా జస్ట్ వన్ టూ మార్క్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ తగ్గించి ఆ సబ్జెక్ట్లో పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఓకే ఎందుకంటే అలా కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి మీరు సో దట్ వాట్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండ్ అండ్ మీకు ఇంపార్టెంట్గా ఏమేమి చదువుకోవాలో చెప్తాను ఇప్పుడు అండ్ దానికన్నా ముందు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుండి మనం నా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మీరు కా మీరు డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ టెలిగ్రామ్ మీ డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్స్ ఇస్తాను అందులో జాయిన్ అయితే నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి మీకైతే ఏపీ ఈసెట్ ఈసీఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టెస్ట్ సిరీస్ అంటే టెస్ట్లు అయితే కండక్ట్ చేయబోతున్నాము అలాంగ్ విత్ దట్ ఈడీసీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంపీఎంసీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ మెటీరియల్స్ పీడిఎఫ్స్ ఏవైతే కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కొన్ని నేను హ్యాండ్ రిటర్న్గా రాసినవి కొన్ని అదర్ పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకైతే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇదంతా కూడా అండ్ అలానే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుండి మే ఫిఫ్త్ వరకు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి అప్ టు ఆ మూడు నెలల పాటు కూడా టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాం ఎన్ని టెస్ట్లు అంటే ఇరవై టెస్ట్లు ఇప్పుడు తొమ్మిది సబ్జెక్టులు ఉన్నాయా తొమ్మిది సబ్జెక్టులకి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి రెండేసి మాక్ టెస్ట్లు అండ్ ఫైనల్గా అన్ని టెస్టులు అయిపోయిన తర్వాత రెండు గ్రాండ్ టెస్టులు హోల్ సిలబస్ పైన ఇదంతా అండ్ నోట్స్ ప్రొవైడెన్స్తో పాటు ఫ్రీ వెబినార్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాను ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మనకి టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఛానల్స్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసినప్పటికీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిఫోర్ జాన్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు ఎన్రోల్ అయ్యి ఫెబ్ ఫస్ట్న కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఓకే ఖచ్చితంగా మెసేజ్ చేయాలనుకుంటే మెసేజ్ చేయొచ్చు నో కంపల్సరీ ఓకే జస్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రియల్గా మేము నేర్చుకొని కోర్ని ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు ఎలా అయితే నేను సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే కోచింగ్ తీసుకొని కూడా నేర్చుకోవచ్చు బట్ టెస్ట్ సిరీస్ దేనికి మీరు కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడానికి అండ్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఎంతవరకు వచ్చు అనేది జడ్జ్ చేసుకోవడానికి మీకు మీరుగానే తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్ నుండి కూడా ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి మనం నేర్చుకోవడానికి టెస్ట్ సిరీస్ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది నేను డీటెయిల్డ్ వీడియో పెడతాను లేదు అంటే టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్స్లో యూ కెన్ రిఫర్ మెసేజ్ మీ ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ కూడా మీకు చెప్పేశాను సిలబస్ వేటేజ్ అనేది థర్డ్ పార్ట్ ఏ ఏ చాప్టర్స్కి ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వాలి మనం అంటే అకార్డింగ్ టు వేటేజ్ ఓకే ఉంది కానీ మనం ఏ సబ్జెక్ట్స్ని ఎక్కువ నేర్చుకుంటే ఈ ఉన్న తొమ్మిది సబ్జెక్టుల్లో మన ఏపీ సెట్ ర్యాంక్ అనేది పెరుగుతుంది స్కోర్ బూస్ట్ అవుతుంది అని నేను నా పర్సనల్ చాయిస్ చెప్తాను ఎవరిది వాళ్ళకి ఉండొచ్చు నా పర్సనల్ చాయిస్ నేను చెప్తాను అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిఫర్ ఎవ్రీ వన్ యూ టు లర్న్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు కిందే ఉన్న సిస్టర్ లాంటిది మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈ డిఈ ఎంపీఎంసీ అనేవి బాండ్ డిఈ వస్తే ఎంపీఎంసీ ఈజీ ఎంపీఎంసీ వస్తే ఫర్దర్గా ఇంకా తర్వాత ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్ అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు ఓకే అన్నీ మనకు అనవసరం కానీ డిజిటల్ ఎ
ఇది చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈడీసీ చదవండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఎలా చదవాలో నేను చెప్తాను ప్రజెంట్ అయితే పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ప్లీజ్ డెఫినెట్లీ గో త్రూ ఫస్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ చదవండి అండ్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ పాతిక మార్కులు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అవి ఎలా చదవాలో కూడా నేను చెప్పాను ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఎలా చదవాలో నేను వీడియోలు చేస్తాను కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఈ రెండు కూడా చూసుకోండి నా ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఇవి కంప్లీట్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ పెట్టుకొని చదువుకోండి ఎందుకు ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఆడియో వీడియో సిస్టమ్స్ నేను చదవద్దు అని చెప్పట్లేదు ఫస్టే ముట్టొద్దని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్ అండ్ నేను చూసిన దాన్ని బట్టి సిలబస్లో ఇది బాగానే ఉంది కానీ క్వశ్చన్లు చూస్తే దిమ్మ తిరుగుతాయి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మెజరింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రిలేటెడ్గా ఏవేవో అడుగుతాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఇవ్వద్దు అని చెప్పి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అర్థమైందా మిగతా అయితే చూసుకోండి బాగుంటాయి ఓకే ఆ తర్వాత నేను రిమైనింగ్ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఏం చదవాలి ఏంటి అని నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇలా చదవడం వల్ల నేను చెప్పిన వేటేజ్ ప్రకారంగా ఇలా చదువుకొని సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకొని ఒక బుక్ తీసుకొని రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని మీకు ఏం అర్థమైందో టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఫిఫ్టీ ప్లస్ డెఫినెట్గా వస్తాయి అండ్ ఎంపీసీలో ఒక ఫార్టీ ప్లస్ వచ్చిన నైంటీ ప్లస్ యావరేజ్ వస్తుంది మీ స్కోర్ మీ ఈ సెట్ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ అనేది లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది మీరు అనుకున్న మంచి టాప్ ట్వంటీ కాలేజెస్లో సీట్ వస్తుంది లెస్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే అర్థమైందా దాట్ వాజ్ మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ మోటో ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్